Um, so that's what on va faire le, le, le planche pelvien. Donc, on besoin d'un brick, donc un brick de yoga ou quelques bouquins que, qui, qui sont assez grands que tu peux rester ton sacrum dessus. Donc, tu besoin les choses comme ça. Un bouquin ou un brick de yoga, oui, un brick de yoga, c'est bien. Ou plusieurs bouquins, moi j'ai plusieurs bouquins que j'utilise. Um, tu vois, moi j'ai. Moi, j'ai du gros livre que je mets ensemble. Et après, si tu voudrais mettre un petit euh, tissu au-dessus pour faire un petit peu plus souple, tu peux. Mais ça, c'est les seules choses qu'on a besoin pour ce soir. Donc, je, je vous donne ouais, quelques secondes, quelques minutes pour aller chercher ça. Pour les autres, tu peux juste commencer de trouver une position confortable. Tu peux juste commencer de ouais, bouger ton corps, faire les petits mouvements. Ah, fais ta baille. Mais après, on va commencer. Donc, trouve une position confortable. Et ce soir, on va travailler donc cette, cette euh, planche pelvienne, le périnée et tous les muscles qui, qui remontent les organes. Et cette planche pelvienne, donc pour placer, si tu prends ton main et tu mets ton main sur ton pubis et tu allais vers l'anus, donc ça c'est où est situé tous ces muscles. Et ils sont vraiment dans la forme de diamant. Comme ça, le diamant. Donc, tu as, tu as le, le début qui commence vraiment le pubis, après ça allait à l'anus et sur les deux côtés ça allait sur les ictions, donc c'est deux os de ton fesse. Donc, ça c'est le diamant où on va travailler ce soir sur tous ces muscles-là. Et quand on, quand on a tendance de travailler ces muscles, normalement, tu juste serres et tu serres super fort, super fort, super fort. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. On va serrer légèrement, mais le truc vraiment qu'on va réfléchir de faire, c'est de lever, de vraiment remonter tous ces muscles vers le nombril. Donc, si tu veux, tu peux imaginer que c'est un hammock. Donc, il y a un hammock ici. Et dans cet hammock, tu as un petit bonbon au milieu. Et tu vas essayer de lever cette bonbon en l'or. Tu vas essayer donc que cette bonbon, ça remonte, remonte, remonte. D'accord? Donc ça, ça, ça va être le mouvement. Donc c'est pas serré, serré. On n'est pas là pour casser les noix. C'est pas ça. On est là pour serrer, mais ça peut... C'est pas serré fort. C'est juste engager et après lever. Et c'est ces quatre pointes. Donc il y a la pointe de pubis vers le pubis où tu peux dire où tu arrêtes le urine. Il y a la pointe de l'anus où si tu vas arrêter de passer le gaz. Et après, c'est ces deux points de l'éjection où tu peux imaginer que c'est cette ceinture. Donc, c'est cette ligne au milieu. Donc, ça, c'est juste un petit peu si tu voudrais visualiser ça. C'est là qu'on va travailler. Donc, je trouve en position confortable. Lâche ton mâchoire. Ah. Et juste respire, fais quelques respirations vraiment pour ah, relâcher ton journée. Ah. Ah. Pour juste commencer de ressentir que tu es ici, tu es présente. Donc tu expires. Ah. Tu fais un son, relâche ton journée avec le son. Ah. Inspirez peut-être ton inspiration d'avenir un petit peu plus profonde dans ton ventre, peut-être. Ah, peut-être quand tu expires vraiment, ah, tu relâches les épaules, tu relâches le mâchoire, tu relâches le ventre. Hmm. Et après, juste respire. Et juste être présente avec ton respiration où ça, ça bouge dans ton corps. 
Comment tu ressens vraiment le poids de ton corps assise. Donc, tu peux vraiment relâcher ton corps. Ton corps est supporté par la terre. Mais juste respire, juste ressente ton inspiration, ressente ton expiration. Si tu as le blabla dans la tête qui commence de t'attirer, peut-être tu commences de penser « Ah, mais en fait, pour dîner ce soir, j'ai besoin de blabla. Bla, » bla. Ok, il y a les pensées, elles sont là. Mais mets ça loin, loin derrière pour que tu gardes cette connexion avec ton respiration, pour que tu gardes ton connexion avec ce moment présent. Et ce moment présent peut avoir le blablabla. Bla bla. Donc, ce n'est pas qu'on arrête les choses qui sont ici. Donc, peut-être tu as beaucoup d'émotions à ce moment. OK, présente avec les émotions, mais ne tombe pas dans cette trou où tu as perdu les sensations de ton corps, où tu perds le reste. Et maintenant, commence à amener ton respiration plus dans ton ventre. Donc, vraiment, sens ton ventre qui va gonfler quand tu inspires. Dégonfle quand tu expires. Donc, cette ventre qui gonfle quand tu inspires. Et dégonfle quand tu expires. Et commence à amener peut-être ton attention à cette planche pelvienne, donc à le périnée, à ses muscles, entre le pubis et le anus, entre les deux actions. Et commence à amener ton respiration. Vraiment, le plus bas que tu peux, plus bas que le ventre, et vraiment, amène ton respiration à cette planche pelvienne et ressent quand tu inspires, comment ça, ça pousse quand le planche pelvienne et le hammock, en fait, ça, ça descend, ça rend. Mais quand tu expires, en fait, comment ça, ça commence de remonter, ça commence de creuser. Parce qu'il y a plus d'espace. Donc c'est comme quand tu inspires, tu pousses l'inspiration et ça pousse contre cette planche pelvienne. Et quand tu expires, c'est comme l'air, ça remonte et la planche pelvienne peut remonter avec l'expiration. Donc, quand tu inspires, cette planche pelvienne vient complètement détendue. Et quand tu expires, ça, ça commence à contracte un petit peu pour remonter. Mais juste, regarde, ressens ces sensations qui, qui se passent naturellement. Tu n'as besoin de faire rien du tout. C'est la façon que cette, ce muscle, que ces muscles bougent juste avec la respiration. Donc, inspire détendu, expire contracté un petit peu. Ça remonte. Et fait une grande inspiration. Et expire. Ah. Et on va prendre notre main gauche. Et on va basculer le fesse un petit peu vers la droite et on va amener cette main avec les doigts tournés pour que tu deviennes assise un petit peu sur les doigts à côté de l'action. Donc il y a le hausse de la fesse. Et après tu vas juste faire un petit massage. Donc tu vas en fait monter les, monter les doigts 
où on avance les doigts, donc tu commences vers l'ixion, tu mets un petit peu de pression, ne fais pas mal à ton main, ne fais pas mal à tes doigts, mais sens ton pression quand même. Et après, juste mettre les mains un petit peu plus en avant, tes pause. Un petit peu plus en avant, tes pause. Donc tu vas juste suivre un petit peu les os et les muscles. Donc tu boules les doigts sur les muscles, mais à côté de l'os. Et après, peut-être un petit peu derrière. Et juste voir s'il y a les endroits qui sont tendus ou, ou, ou si ça, ça fait une douleur. Juste voir. Et après, relâche ton mat. Peut-être euh, secouer le mat. Peut-être ça, ça va faire mal. Respire. Et maintenant, juste sentir la différence de le côté gauche et le côté droite. Juste voir s'il y a une différence. Peut-être, peut-être pas du tout. C'est pas grave. Parfois, on a les muscles qui sont trop tendus, donc on a besoin de juste faire les petits massages pour que les muscles commencent à relâcher. Parfois, on a les muscles qui sont trop lâches. Donc, juste commence de voir où tu es. On va faire avec l'autre main. Donc, lève le fesse avec le haut doigt. Les autres mains, tu vas mettre ça juste à côté de l'action et après, tu juste bascules le poids un petit peu. Respire, voir si cette muscle est tendue, détendue. Après, amène les doigts un petit peu plus vers l'avant. Ce n'est pas la chose la plus facile de faire comme ça. Mais tu peux refaire ça toujours avec un bal de tennis. Ça, c'est toujours bien de faire avec un bal de tennis. Et après, marche les doigts plutôt vers le derrière. Et après, relâche, secoue les mains. Mais juste reste assis et ressent c'est quoi cet autre côté. Est-ce qu'il y avait les endroits qui avaient une douleur, qui étaient tendus ou pas? Est-ce que déjà juste de toucher cet endroit? Peut-être que ce n'est pas un endroit que tu as vraiment l'habitude de toucher, de toucher vraiment avec la présence, avec la conscience. Donc parfois c'est un endroit qui est chargé avec beaucoup d'émotions. Donc est-ce qu'il y a les émotions qui viennent? Juste être présente. Respire. Après, on va amener ce pied gauche derrière. Donc, on a le, le talon droit vers le pubis. Et on amène ce pied gauche derrière. Donc, tu vas sentir une torsion sur cette cuisse gauche. Peut-être le fesse est, est levé, c'est OK. Juste commence de de descendre le fesse le plus que tu peux. Et on va inspirer ici et commence d'amener ton attention à ce périnée, à ces muscles. Et on va inspirer et sente cette pression qui, allait, qui pousse en bas. Lève, serre le périnée et expire. Et continue de lève et serrer cet endroit avec l'expiration. Et après, inspirez, relâche complètement. Et à la fin de ton inspiration, commence de lever, serre le périnée pour que tu sens ces deux forces, cette pousse de l'inspiration qui pousse en bas. Et maintenant que tu commences de lever, serre le périnée, tu sens ces deux mouvements et après, expirez et tu continues de Serre, lève le périnée. Et juste voir, est-ce que tu es en train de serrer le fesse? Ou est-ce que tu es vraiment dans ce diamant entre le pubis, le anus et les douze ixions? Et le ventre, relâche le ventre. Et inspirez, relâche. Et maintenant, on va inspirer, lève les bras. Et expirez, on va tourner vers le gauche. Et serre, lève le périnée. Inspire, relâche. Expire, serre, lève le périnée. 
Inspirez, relâche. Et commence de voir sur la expiration quand tu serres et lèves le périnée s'il y a plus d'espace pour faire plus en torsion. Comme on engage ses muscles, c'est comme on en base plus stable. Et comme on en base plus stable, parfois on peut tourner plus. Inspirez, relâche. Expirez, serre et lève, ou lève et serre, comme c'est bien pour toi. Inspirez, relâche, retourne centre. Et on va échanger les genoux. Donc, amène cette talon gauche vers le pubis, amène le talon droit derrière. Si le fesse droit est en haut, c'est OK, juste... Essaye de relâcher le plus que tu peux. Et juste prendre une respiration. Inspirez. Relâche. Expirez. Serre et lève. Juste voir si tu engages juste le périnée, les muscles là, ou si tu engages le fesse et le ventre et tout ça. Juste voir. Expirez. Or inspirez. Relâche. Expirez, serrez, lève. Inspirez, relâche, lève les bras. Et expirez, tourne vers le droit. Lève et serre le périnée. Inspirez, relâche. Expirez, serrez, lève. Inspirez, relâche. Et bon, quand tu relâches, tu relâches, relâche. Dernière fois. Lève et serre. Et après, relâche. Retourne centre. Et remettre les pieds ensemble. Et on va faire position papillon. Et donc, encore, toutes ces postures, on commence de faire et on commence de lever et serrer le périnée et relâche le périnée. Et vraiment, on juste commence de faire ça pour que tu vois, est-ce que déjà tu es en connexion avec ces endroits ou est-ce que tu vois que tu utilises les autres muscles, que tu vraiment utilises les abdominaux, le ventre pour lever et serrer, que tu vraiment serres le fesse. Donc, ce n'est pas ça. Donc, vraiment, imaginez, c'est entre le pubis, le anus et ces deux ictions. Donc, c'est cet endroit-là que tu vas lever vers ton cœur. Tu peux imaginer que tu es en train de lever vers ton cœur. Donc, refais. Inspire. Commence de lever et serre le haut de ton inspiration. Expire. Continue de lever et de serrer. Après, inspire, relâche complètement. Relâche le ventre. Commence de lever, serre le haut de ton inspiration et expire, c'est déjà entrant. Inspire, relâche. Et quand tu relâches, voir, tu relâches le périnée, tu relâches le ventre. Expire. Inspire, relâche. Et une dernière fois. Expire. Et inspire. Relâche. Et juste plie vers l'avant. Et commence de faire quand tu expire, tu lèves. Tu lèves cette périnée et voir si ça te donne une stabilité de peut-être descendre plus. Peut-être. Quand tu inspires, tu relâches toujours. Tu relâches tout, tout détendu. Et voir, est-ce que tu peux relâcher? Ou est-ce que c'est un endroit que tu gardes serré, serré, serré? Donc vraiment, consciemment, relâche, 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 relâche.
Et il commence de voir. Donc, dans ce diamant, il y a aussi deux triangles. Si tu fais une ligne entre les deux actions, ça, ça fait un triangle entre le pubis et les actions, et après un autre triangle entre l'anus et les actions. Et juste voir, est-ce qu'il y a un de ces triangles qui est plus facile de serrer et de lever? Est-ce que c'est plus facile de serrer et lever le pubis que l'anus? Ou est-ce que tu fais le deux à la même, à la même vitesse, à la même force? Tu vas juste commencer de vraiment amener ton attention là-bas et de voir qu'est-ce qui se passe. Après, inspire, redresse. Et on va allonger sur le côté, allonger sur ton dos. Et juste plie les genoux. Tu peux mettre les mains, donc mettre les, les index contre le pubis et les paumes de tes mains sur les, sur les hanches, les os de tes hanches, pour que tu juste commences de connecter à ce bassin, à cet endroit. Ressens ton sacrum par terre. Et commence de vraiment inspirer, amène ton inspiration en bas dans ton bassin jusqu'à ton pubis, tu inspires jusqu'à ton pubis. Et expire, lève et serre. Continue, inspire, relâche tout. Expire, lève et serre. Inspire, relâche. Tu peut-être c'est plus facile de ressentir quand tu es allongé sur ton dos, peut-être. Expire, lève et serre. Dernière fois comme ça, inspire. Relâche tout. Expire, lève et serre. Et maintenant, pour le moment, on va relâcher cette serment de les muscles consciemment. Donc, on va plus inspirer, relâcher, expirer, serre, parce qu'on va commencer en fait de tirer ces endroits pour que ces muscles qui peuvent détendre, parce que parfois ces muscles sont trop tendus. Donc, on va commencer de faire quelques exercices pour que tous ces muscles peuvent détendre. Et c'est tous les exercices qu'on fait déjà, que vous déjà connaissez. Donc, on va plier le genou droit à la poitrine. Et après, écarte le genou droit le plus que tu peux. Prends ce pied droit à l'extérieur avec la main droite et lève le pied vers le ciel. Donc, c'est un demi content bébé. Si tu as envie, tu peux allonger la jambe gauche. Mais tu peux aussi garder plié, c'est OK. Et respire. Et juste continue de amener le coccyx vers le sol. Donc tu voudrais sentir le sacrum qui pousse par terre. Et juste ressente maintenant ce mouvement de ton respiration jusqu'à ton pubis qui relâche tous ces muscles. Et quand tu expires, la contraction mais qui arrive tout seul. Donc on n'est pas en train de lever serré, on est en train de juste laisser les muscles travailler tout seul avec notre respiration, comme il se fait naturellement. Respire. Continue de garder les deux hanches par terre, le sacrum bien par terre. Si tu vois que le hanche ou le fesse gauche commence de lever, repousse par terre. Et bon, respire, inspire, amène cette inspiration jusqu'à ton pubis. Et quand tu expires, juste relâche.
Après, on va remettre les pieds par terre. On va faire l'autre côté. Amène le genou gauche à la poitrine. Laisse le genou ouvre vers l'extérieur. Amène ce bras gauche à l'intérieur. Prendre l'extérieur de le pied gauche. Commence de lever le pied vers le ciel. Et tu commences de tirer le genou vers le sol, à côté du soubra, mais tu gardes le sacrum par terre. Donc les deux hanches restent par terre. Tu peux allonger les jambes, go droit si tu veux, ou garde plié. Et juste amène ton respiration vraiment à ton pubis. Relâche ton mâchoire. Et on est juste en train de détendre, de détendre tous ces muscles. De détendre la tension. De relâche les différentes émotions. Parfois, il y a les émotions qui sont bloquées ici. Donc, juste respirer, juste être présente avec les choses qui viennent pour toi. Après, relâche, redescendre les pieds. Et on va replier le genou droit. Et on va prendre le grand orteil. Et on va commencer de lever le pied droit vers le ciel et allonger le jambe gauche par terre. Flex le pied et on pousse le talon vers le mur opposé. Continue de pousser le coccyx, le dernier vertèbre, vers le sol. Et respire jusqu'à ton pubis. Et juste sens cette naturelle contraction et relâche de cet endroit. Quand tu inspires, ça relâche naturellement. Quand tu expires naturellement, ça commence de relève un petit peu. Naturel. Respire. Après, plie le genou droit. Tu peux faire le cercle avec le genou. L'autre sens. Et après, mettre le pied droit par terre. Plie le genou gauche. Prendre les orteils. Et on va commencer de lever le pied vers le ciel et allonger la jambe droite. Flex le pied. Tire le talon droit vers le mur. Lève l'autre pied vers le ciel, respire et continue de pousser le coccyx vers le sol. Et inspire jusqu'à ton pubis. Et expire. Donc, si toi, les muscles qui sont tendus ici sont juste en train de détendre, respire. Après, replie le genou. Et tu peux faire les cercles avec cette genou gauche. Dans les deux sens. Après, mets les pieds par terre. Donc, les deux pieds par terre, replie les genoux, lève les jambes droites, flex les pieds, tourne les orteils vers l'extérieur et descend le cheville sur le genou. Mettre la main droite entre les trous de les jambes et commence de tirer le genou gauche vers la poitrine. Donc, déjà, toutes ces postures que tu connais, mais peut-être que tu n'avais jamais vraiment réfléchi ou pensé que ça, ça travaille tous ces muscles 
intervient, peut-être tu étais plutôt « Ah, ça c'est mes anges, ça c'est mon fesse ». Oui, mais quand on détend tout cet endroit, le stress, la tension qui est parfois dans ces muscles pelviens, ça commence à relâcher aussi. Donc, juste respire ici. Vraiment, le ventre jusqu'à la pubis rempli avec l'air quand tu inspires, quand tu expires. Ah. Après, relâche, on va faire l'autre côté. Lève le pied gauche, flex le pied, tourne les orteils vers l'extérieur, descend le cheville sur le genou. Amène la main gauche entre le trou de les genoux, tire le genou droit vers la poitrine. Continue de pousser le sacrum par terre, de pousser le coccyx vers le sol. Et d'inspire jusqu'à ton pubis. Et expire. Après, relâche. Et maintenant, c'est le moment d'avoir le brique ou tes bouquins juste à côté. On va pousser les pieds par terre, lève le bassin et amène les bouquins de brique jusqu'en dessous de ton sacrum. Et après, relâche, pose ton sacrum. Sur ces briques. Donc, tu vas faire cette pompe supportée. Continue de pousser les talons par terre. Respire. Et maintenant, d'ici, on va pousser les pieds par terre, lève ton sacrum. Et expire, juste redescend sur ton brique. Relâche. Inspire, pousse les talons par terre, relève le sacrum. Et maintenant, expire, on va lève, serre. Le périnée et redescend toujours en levé serrant ses muscles. Et après, quand on inspire, on relâche le sacrum sur le brique et on relâche les muscles. Pardon, inspire, lève détendu. Expire. Lève, serre et redescend ton sacrum. Relâche les muscles. Inspire, lève, serre. Expire. Descend. Pardon, je suis complètement hors de ça. On va le, remove les briques. Donc maintenant, on remove les briques et on va refaire ça, mais avec le vrai, sans les briques. Donc. On a le sacrum par terre. On va inspirer. Lève le bassin, le ventre, les côtes, la poitrine. Donc ça, c'est inspirer. Et expirer, on lève et on serre les muscles et on commence à redescendre le bassin. Et après, on relâche quand le bassin reste par terre. Ça, c'est toute l'expiration. 
Après, on inspire. Tous les muscles détendus, mais on lève le bassin, le ventre, les côtes, la poitrine. Donc ça, c'est tout l'inspiration. À le haut de l'inspiration, on va lever, serre le périnée, tous ces muscles. Et on va expirer, redescendre. Continue de serrer pour toute ton expiration. Après, relâche. Inspire, relève. Expire, serre, descend. Inspire, relâche, relève. Expire, serre, lève, redescend. Relâche, inspire, pause ici. Donc, pause avec le bassin en haut. Fais une grande inspiration après, coupe ton respiration et lève et serre le périnée. Donc, respire plus, lève, serre le périnée. Après, exprime et continue de garder ses muscles engagés. Relâche. Et maintenant, inspire. On va relève. Et on va pousse. Donc, on va garder le bassin en haut, mais on va lever, descendre un petit peu. Lever, descendre un petit peu. Lever, descendre un petit peu. Respire. Et après, descendre. Ah. Embrasse tes genoux, tu peux faire les cercles, les choses qui sont bien pour toi. Après, on va lève les jambes dans l'angle de 90. Flex les pieds. Et on va inspirer et écarte les jambes. Donc, inspirer et écarte les jambes. Tout est détendu. Et après, on va expirer, lever, serre et doucement referme les jambes. Inspirer, relâche et écarte les genoux. Expirer, lève, serre. Et referme. Inspire. Relâche complètement. Donc, être sûr que tu vraiment relâches tous les muscles. Et après, lève, serre ses deux triangles. Et commence de serrer les genoux. Inspire. Relâche tout. Ouvre les genoux. Expire, lève, serre, referme. Inspire, relâche tout, rouvre les genoux. Expire, lève, serre, referme. Et dernière fois, vraiment relâche tout, inspire, ouvre. Et expire, lève, serre et referme. Après, relâche et juste plie tes genoux vers ta poitrine. Et juste voir si tu continues de ressentir tous ces muscles, si tu commences d'être perdu dedans, si tu vois que les muscles sont tendus et de relâcher, c'est difficile. Donc vraiment, amène ton attention à cette diamante, à ces deux triangles. Et c'est vraiment de travailler là. On va lève les jambes, flex les pieds, et c'est un petit peu la même chose, mais avec les jambes tendues. Donc, on va inspirer, relâche, tu écartes les jambes. Expire, lève, serre et referme les jambes. Inspire, relâche, ouvre les jambes. Expire, lève, serre et referme. 
Relâche tout, inspire, ouvre, garde les pieds bien flex. Expire, lève, serre, referme. Une fois de plus. Inspire, relâche complètement. Et expire, lève, serre, referme. Après, re-embrasse tes genoux, fais les petits cercles, les choses qui sont bien pour toi. Et après, on va rouler sur un côté et devenir en quatre pattes. Dans quatre pattes, les mains en dessous de les épaules, les genoux écartés à les hanches. Et on va inspirer, creuser le dos. Et expire, rond. Et inspire, creuser le dos. Et expire, rond. Et continue de faire ça. Inspire, creuser, expire, rond. Et juste voir ton attention à ces muscles pelviens. Et comment avec la respiration naturelle, quand on inspire, tous ces muscles relâchent, détendent. Ouvre. Et quand on expire, tout ça, ça commence de serrer, de relever naturellement. Inspire. Croise. Et expire. Rond. Inspire, retourne, sente et on va pousse les hanches vers le droit et regarde. Retourne, sente, pousse les hanches vers le gauche et regarde. Et juste fais ça, c'est comme tu es un chien qui bouge son queue. Donc juste aller à droite, à gauche. Après, retourne, sente. Et on va faire les cercles comme si on fait un hula hoop. Donc, fais un cercle avec les hanches comme si tu vas faire un hula hoop. Dans les deux sens. Après, retourne, sente. Et on va. Lève la jambe droite. Donc, garde la jambe en ligne avec le fesse. Donc, tu ne voudrais pas la jambe plus haut que le fesse, ni plus bas. Si tu peux vraiment la jambe en ligne avec le fesse, flex le pied et vraiment tire le talon vers le mur derrière. Après, lève ses bras gauche. Regarde par terre. On va lever, serre le périnée, tous ses muscles. Et engage maintenant les abdominaux et le fesse. Respire. Et expire, relâche. Et voir, peut-être le moment qu'on a commencé d'engager le fesse et les abdominaux, tu avais perdu cette diamante, tu avais perdu ces deux triangles. Donc, essaie d'engager ces deux triangles et après, engage les autres plus gros muscles. Donc, on va lever cette jambe gauche, tourne les hanches parallèles, flex les pieds, tourne les doigts, les orteils par terre, lève le bras droit, engage le périnée, donc lève serre, et après, engage le fesse, engage les abdominaux, respire. Donc, on voudrait commencer à le les muscles le plus subtil à le muscle le plus gros. Donc, le fesse qui est vraiment cette roue, c'est un, un, un cheval de muscle. C'est vraiment un muscle qui travaille beaucoup. Donc, essaie de commencer avec le muscle le plus petit et après aller à les sensations à le plus gros. Expire, descend. 
on va refaire l'autre côté. Donc, bien sûr, si tu as envie de rebouger les hanches, tu peux entre les deux. On va relève cette jambe droite et relève le bras gauche, engage. Être sûr que le mâchoire est détendu, le nuque est détendu. Expirez, relâche. On va faire l'autre côté. Lève la jambe gauche, lève le bras droit. Expire, relâche, respire. Ah. On va amener ce pied droit à l'extérieur de la main droite et tu peux tourner le pied un petit peu vers l'extérieur. Allongez cette jambe gauche. On va rester sur les mains ici et on va refaire le ou le hoop. Le plus que tu peux avec cette hanche. Donc, peut-être que c'est un petit ou le hoop, mais imagine que tu refais le oule ou le hoop. Un sens. Et après, dans l'autre. Ne fais pas mal. Et après, juste laisse le bassin descendre. On pousse le talon dans le sol pour que tu sens comment ça s'attire en bas de la fesse. Après, retourne centre. On va faire l'autre côté. Amène le pied gauche à l'extérieur de main gauche. Tu peux tourner les orteils un petit peu vers l'extérieur si tu veux. Tu peux allonger les jambes droites un petit peu plus si tu veux. Laisse le bassin descendre. Reste sur les mains. Et après, tu vas refaire cette houle hoop. Donc, tu vas refaire les cercles avec les hanches. Sans te faire mal. Ce n'est pas un super, super grand mouvement. Et après, change le sens. Après, juste retourne son, te laisse le bassin descendre, continue de pousser le talon par terre pour que tu vraiment sens comment ça, ça travaille en bas de la fesse. Après, retourne quatre pattes. Et on va devenir assise contre les talons. Donc, quand on devenir assise contre les talons, être sûr que tu n'es pas les talons qui commencent de tomber vers l'extérieur, mais vraiment que tu tires les talons vers le ciel. Et tu es vraiment assise contre les talons, tu tires les talons vers le ciel. Et maintenant, tu vas vraiment pousser les orteils, le haut de ton pied, les chevilles par terre et les, euh, les mollets. Donc, tu pousses. Toute la partie qui touche par terre, tu pousses par terre. Inspire. Quand tu expires, tu vas lever et serre cette périnée. Lève et serre cette planche pelvien. Inspire. Relâche. Expire. Lève et serre. Inspire, relâche. Expire, la vaisselle. Inspire, relâche. Expire, la vaisselle. Inspire, relâche. Ah. Return, quatre pattes. 
Turn les orteils et pousse en chien. Donc tu peux plier le genou droit, plier le genou gauche. Et après, garde les genoux pliés, on pousse le poitrine derrière. Et après, commence de tirer le talon vers le sol. Continue de lever le coccyx, cette dernière vertèbre, vers le ciel. Et quand tu inspires, amène ton inspiration jusqu'à ton pubis. Après, plie le genou gauche, amène le pied position lunge. Tourne le talon droit par terre. Inspire up, guerrière deux. Donc, on va vraiment pousser les pieds par terre. Donc, pousse les pieds par terre. Tu vas sentir comment ça, c'est le, le premier endroit où tu es stable. On va inspirer, quand on expire, on lève, mais légèrement. Donc, on n'est pas en train de serrer, on juste, on engage le périnée, on engage tout. Relâche les bras. Et maintenant, relâche le pelvien. Mais juste avec ton respiration maintenant, ressente quand tu inspires, comment cet endroit est détendu et quand tu es expiré, comment ça s'engage. C'est un tout petit micro, micro, mini mouvement, mais juste être courant de ce micro, mini mouvement. Juste amène ton attention, ton présence ici. Continue de pousser les pieds par terre. Après, relâche les bras. Tourne les pieds parallèles et tourne les pieds l'autre sens. Donc, guerrière de l'autre sens. Le genou jusqu'au-dessus de la cheville. Pousse les talons par terre. Les extérieurs, les pieds par terre. On fait cette première base. Après, lève, serre le périnée. Lève les bras, relâche, regarde au-dessus de cette main. Droite. Et ressent comme ça, donc il y a les jambes qui sont stables, qui après supportent ton périnée, qui après supportent tout ton corps, tout ton torse. Après, relâche. On va tourner les pieds parallèles. Et juste plie en avant. Amène les mains par terre. Ou si tu as encore tes bouquins, mettre les mains sur les bouquins et vraiment allonger le colon vertébral. Donc vraiment allonger le colon vertébral. Juste respire ici. Ah. Et vraiment, pousse les pieds par terre, que ça, ça va ouvrir les deux actions. Donc, tu pousses les pieds par terre et ça, ça va ouvrir, ça, ça crée plus l'espace entre les deux actions. Et tous ces endroits qu'on avait, qu avait touchés au début, maintenant, comme on pousse les pieds par terre, tous ces endroits sont en train de tirer, de, de, de relâcher, respire. Et donc, inspire, relâche tout, vraiment sens comment tu relâches, vraiment relâche ton anus. Si tu es en femme, relâche ton vagin, si tu es un homme, relâche 
Just relax to the perine. Come to inspire, come to expire. Maintenant, vraiment commence de serrer. Et sans ces deux triangles, donc entre le pubis et le inus, sente comment tu serres et tu lèves vers le nombril, tu lèves vers le cœur. Mais quand tu inspires, ah, vraiment relâche tu relâche tu relâche tu S'il n'est pas personne derrière toi, s'il y a le gaz, laisse le gaz partir, sortir. Inspire, expire, relève et serre. Mais relâche ton mâchoire. Inspire, relâche. Mais continue de pousser les pieds par terre. Expire, relève et serre. Inspire, relâche. Expire, relève et serre. Parfois, il y a juste les postures où on peut ressentir ces endroits un petit peu mieux pour le relâchement et pour le serrement. On remet les mains sur les hanches. Inspire, redresse. Et on va marcher les pieds où on peut faire un accroupi. Et donc, encore, si tu as ton bouquin, tu peux devenir assise sur un de tes bouquins si tu as l'envie. Et juste respire. Vraiment, sente le ventre qui gonfle quand tu inspires, dégonfle quand tu expires. Et encore, on est en train de relâcher ces muscles aussi. C'est les muscles qui, qui retiennent beaucoup de tension. Donc, ah, on relâche, on relâche ces muscles. Si tu es enfermé, tu avais accouché en enfant. Ça, c'est les muscles qui étaient travaillés, qui ont cette mémoire de ça. Donc, on, ah, on relâche toutes ces émotions, toutes ces mémoires. Ah, respire. Si tu ne vas pas accoucher, ce n'est pas grave. Si tu vas accoucher, c'est bien de commencer à savoir comment tu relâches, vraiment relâches tous ces endroits. Après, on va devenir assise. Et re-allongé en quatre pattes. Et on va lève les jambes droites avec le genou plié. Garde les hanches carrées. Et on va juste lève. Inspire, lève le genou, lève le pied. Expire, rend le dos, amène le genou vers la tête. Et serre le périnée. Inspire, relâche, lève le pied. Expire, serre le périnée, serre tous les muscles, plie les genoux, rond le dos. Inspire, lève, relâche. Expire, serre et rond. Inspire, lève. Expire, serre et rond. Et une dernière fois. Et expire, serre et ronde. Redescend le genou, on va faire l'autre côté. Donc on lève le pied, gauche, flex le pied, plie le genou vraiment long de 90, garde les deux hanches bien carrées. On va inspire, tu lèves le pied où tu peux, tu vraiment sens ça dans ton fesse. Et expire, on commence de lève, serre le périnée, ronde le dos, plie le genou, amène le genou vers le front. Inspire, relâche, lève le pied. Expire, serre. Inspire, relâche, lève. Expire, serre, plie. Inspire, relâche, lève le pied. Expire, serre, <coughs> rend le dos. Dernière fois. 
Relax, inspire, love. Express, very wrong. Inspire, relax, redescend les deux genoux, écarte les genoux, et juste pousse position d'enfant. Respire. Après, on va allonger sur un côté, pas importe lequel. Et soit tu vas rester sur l'avant-bras, soit tu vas vraiment descendre et tu peux mettre ton main sur ta, ta tête dans ta main. Donc, comme c'est confortable pour toi, sur un côté, on a les pieds qui touchent, les genoux un petit peu pliés. Et on inspire ici, tout détendu. Et expire, lève, serre le périnée et ouvre le genou. Inspire, relâche. Expire, ouvre le genou, lève et serre. Inspire, relâche. Expire, serre et lève le genou. Donc on va juste continuer. Fais avec ton respiration. Quand tu inspires, vraiment relâche tout. Quand tu expires, lève le genou, serre le périnée. Et une fois de plus. Et pause, relâche. Si tu as besoin de bouger les jambes, fais le mouvement, fais le mouvement. Après, on va avancer les genoux et avance les mollets. C'est comme on va être assise. Donc, vraiment, imagine que tu es assise sur une chaise. Donc, tu bouges les jambes comme tu es assise sur une chaise. Flex les pieds. On va inspirer ici. Expire. Lève, serre le périnée. Écarte les jambes. Inspire. Redescend. Relâche tout. Expire. Lève, serre. Écarte les genoux. Inspire, relâche, descend. Expire, lève, serre, écarte les genoux. Inspire, redescend. Expire, lève, serre, écarte les genoux. Inspire, redescend. On va faire une fois de plus. Expire, lève, serre. Inspire, relâche, descend. Fais un petit pause. Et on va faire l'autre côté. Donc, allongé sur l'autre côté. Allongé ta tête dans ton main ou sur l'avant-bras comme c'est confortable pour toi. Et juste plie les genoux un petit peu. On inspire, pause ici, expire, lève, serre, ouvre le genou. Inspire, relâche, redescend. Expire, lève, serre. Inspire, relâche, descend. Expire, lève, serre. Inspire, relâche, descend. Deux fois de plus. Après, tu peux bouger les jambes, bouge comme tu as besoin. Et après, amène les jambes plutôt comme tu vas être assis sur une chaise. Donc, imagine que tu es assis sur une chaise, les jambes bien pliées, flex les pieds. On inspire, on pose ici. Après, on expire, lève, serre, lève les genoux. Relâche, inspire, descend. Expire, lève, serre. Inspire, relâche, descend. 
Expiration, left side. Inspiration, relax, descend. Expiration, left side. Inspiration, relax, descend. Deux fois de plus. Et une dernière fois. Et juste faire une petite pause. Ah. Et allonger sur ton dos. Mais tu peux embrasser les genoux, faire les cercles, les choses qui sont bien pour toi. Écarte les bras, laisse les genoux tomber à gauche. À droite. À gauche. À droite. Après, retourne le centre. Allonge tes jambes. Remets les mains sur le pubis et les os de tes hanches. Ramène ton attention à cette pelvien, tous ces muscles et vraiment détendre. Donc vraiment détendre le pubis, détendre cette primaire triangle qui attache le pubis à l'éviction. Relâche ton anus. Et relâche ce triangle entre l'anus et les ictions. Donc vraiment détendu, détendu, détendu. Et après, tu peux relâcher les mains à côté. Ah. Juste faire une grande inspiration et vraiment une grande expiration. Ah. Et vraiment, imagine qu'il y a ton bassin, qu'il y a ton muscle pelvien, qu'il y a tout cet endroit qui a envie de faire un son. Donc tu vas inspirer, vraiment amène toute l'inspiration dans cet endroit et quand tu expires, vraiment fais le son. Ah, peu importe, fais le son que cet endroit a envie de faire. Peut-être c'est plus, peut-être c'est, peut-être je ne sais pas quoi. Vraiment, peut-être, oui, c'est le rigolade. Fais le son que cette bassin, que cet endroit a envie de, de faire, de relâcher avec ton expiration. Vraiment, c'est un endroit avec beaucoup, beaucoup d'émotions, avec beaucoup de tension qui était, qui était prise à un moment ou à un autre. Peut-être ça sent bien maintenant, mais il y a les choses toujours de relâcher ici. Donc, refais une grande inspiration jusqu'à ton pubis, jusqu'à cette musculature pelvienne. Et quand tu expires, ah, 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 vraiment le son que tu as besoin de faire. Et une dernière fois, vraiment amène ton attention, toute ton inspiration dans tous ces muscles-là, entre le pubis, le anus, les deux ictions, vraiment rempli, rempli avec l'air. Et quand tu expires, Exprès avec un son. Et après, juste respire. Et relâche tes pieds, relâche tes jambes. Relâche ton bassin, ton sacrum, ton dos. 
Relâche ton ventre, ton diaphragme. Relâche tes côtes, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Relâche ton nuque, relâche ton gorge. Relâche ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes oreilles. Relâche tes yeux, relâche ton front, ta tête, ton crâne. Respire, juste ressens tout ce corps physique, tout ce corps physique, tout l'espace que ce corps physique prend. Et exprès, ah, juste relâche tout ce poids, tout ce corps par terre. Respire, commence de ressentir la respiration comme un vent dans cet espace. Et en fait, comment cet espace est vaste. Donc, tu commences à sentir cet espace autour de ce corps physique. Tu commences en fait de relâcher juste ce corps physique et amène ton conscience plus grande. Plus grande, tu connectes avec la terre, tu connectes avec l'air autour, tu connectes avec tous les meubles autour de toi, tu connectes avec tout. En fait, ton conscience, l'espace que tu en habites est beaucoup, beaucoup plus large. Et ton respiration, c'est comme un vent qui passe dans tout cet espace. Donc, chaque respiration, ton espace grandir. Chaque respiration, ton conscience est plus large. Tu dépasses jusqu'à les sensations de le corps physique, les émotions de le corps physique, le contrôle de ce corps physique. Tu commences à aller plus large. Dans la grande tête, dans la grande conscience, dans l'univers. Dans le grand cœur d'amour, de compassion, de joie, de gratitude. Rien à faire, rien à réfléchir, rien à juger, rien à changer. Il n'y a rien. Et dans ce rien, il y a tout. Et dans ce tout, il n'y a rien. Respire. Et fais une grande inspiration et ah, retourne à ce corps. Et bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté et fais un bon câlin. Vraiment un bon câlin, vraiment touche toi comme si tu étais un amant. Vraiment que tu vas aimer toi avec tout cet amour. Ah. Tu vas toucher toi comme toi, tu as vraiment l'envie d'être touché. Peut-être c'est avec beaucoup de force, peut-être c'est tout léger. 
juste voir, touche-toi comme toi tu l'as envie de toucher avec beaucoup d'amour avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de présence. Mais juste dis à toi-même, je t'aime. Tu es parfait. Et avec tes yeux fermés, pousse, assise et trouve une position confortable, assise. Et juste respire et peut-être amène ton attention à cette bassin. Peut-être il y a une chaleur, peut-être il y a plus d'espace. Juste voir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit pour toi maintenant. Peut-être il y a un petit peu de douleur, peut-être il y a les muscles que tu n'es pas l'habitude de travailler. Donc, en fait, ça sent un petit peu tendu. Essaye de relâcher s'il y a la tension. Et après, on va inspirer et arrête la respiration, le haut l'inspiration. Tu inspires complètement, après tu arrêtes, tu respires plus, tu vas lever, serre cette périnée légèrement. Et juste ressens cette énergie qui remonte, qui remonte, qui remonte jusqu'à le milieu de le cerveau. Expire, relax. Ah. On va refaire une fois de plus comme ça. Donc, inspire. Coupe l'inspiration. Lève et serre. Le périnée élève toute cette énergie, toute cette chaleur. Ça remonte, ça remonte jusqu'à le milieu du cerveau. Si en couleur, tu peux imaginer en couleur. Expire. Ah. Et maintenant, juste avec ton respiration normale, juste ressente cette énergie qui remonte. Donc, cette énergie qui remonte de cette bassin, de cette endroit, cette énergie est toujours en train de remonter. Et après, il y a l'énergie qui aussi descend. Donc, il y a toujours ces deux vagues qui remontent et redescendent ou qui fait les huîtres. Respire. Et juste ressent tout le pouvoir qui vient de cet endroit en bas. Tout l'énergie qui est là. Toute cette énergie qui peut remonter. Hey, grande inspiration. Grande expiration. Ah, tu peux ouvrir tes yeux et merci beaucoup.